ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുർത്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താറ് പക്ഷേ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അളവെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുർത്തി എടുക്കുക ഷോൾഡറും കൈക്കുഴിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന കുർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായി നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അളവെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയിൽ നിന്നാണ് അളവെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അളവുകൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഷോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നെക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നെക്ക് വിടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ വേണ്ടത് സ്ലീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സ്ലീവ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ ആം ഹോൾ വിടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആം ഹോൾ വിടുത്താണ് അടയിൽപ്പെടുത്താറ് അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് വിടുത്ത് അതായത് കൈവണ്ണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഉയർന്ന ഭാഗം അതായത് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ് കുർത്തിയുടെ എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന വെച്ചാൽ അത്രയും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലും കൂട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഓളം എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയിൽ മടക്കി തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം കൂടുതലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അളവ് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ എടുക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ച ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ മറ്റേ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം വെടുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് നിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട അളവ് അപ്പോൾ ഇത് തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട അളവുകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം അം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൈ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ടേപ്പ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കറിവ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നേരക്കുള്ള അളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു അളവാണ് നമ്മൾ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൈക്കുഴി വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ആംഹോൾ ലെങ്ത്ത് താഴത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെ
ആ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പത്തൊൻപതര ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ആ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴത്തേക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ കുർത്തിയുടെ ബോഡി ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചോളം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വന്നു പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം ഹിപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എഴിഞ്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുർത്തിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അളവാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുർത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എഴിഞ്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചോളം കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ നേരെ ഭാഗത്ത് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നേരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് വരിക നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ ടു അങ്ങനെ പത്ത് കിട്ടും പത്ത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം നെക്ക് ശരിക്കും നിവർത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭാഗത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നേരക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അളവിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏഴിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്ക് എടുത്ത് അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ നെക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നെക്ക് വിടുത്ത് കൂടി പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ൻ്റെ വിടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഏഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് അര ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് ബാക്കിലത്തെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഇറക്കം ഭാഗ ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗം
ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടാണ് തയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് തയ്ക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ലെങ്ത്ത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും മതി ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നേരക്ക് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സ്ലീവ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് മുതൽ താഴത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക നമ്മൾ സ്ലീവ് മടക്കി തയ്ക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആം ഹോൾ വെടുത്തെടുക്കാം ആം ഹോൾ വെടുത്ത് നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിഞ്ഞ ഭാ കറിവ് വരുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ടേപ്പും വളച്ച് വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ കട്ടിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ടേപ്പും ഇതുപോലെ ആ വളവിനനുസരിച്ച് വളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാം ഹോളിൻ്റെ വെടുത്തും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്ലീവ് വെടുത്ത് അതായത് കൈവണ്ണം അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെ വണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ലീവ് നന്നായി വർത്തി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കുർത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വണ്ണം വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ കുർത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ അളവ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അളവുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ കൂടെ ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും മറുപടി തരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറി